În ultimul documentar am prezentat evenimentul fatidic, care i-a motivat pe români să lupte pentru neatârnare cu mare dărzenie, cu cerirea Constantinopolului. Totuși, românii au trebuit din totdeauna să se apere împotriva invadatorilor, oricât de copleșitoare ar fi fost forța dușmană. Sunt imperator și am să vă povestesc despre formarea țării românești în bătălia de la Posada. În secolul al IX-lea, un nou neam invadator se vede la orizont, ungurii. Războinici redutabil călare, iar în drumul lor spre Panonia au trecut prin Transilvania, pe atunci împărțită în cnezate și voievodate. Românii au opus o eroică rezistență, dar au fost învinși. Formațiunea lui Menumorut din Biharea și Banatul lui Glad au căzut, iar gelul Ducele Românilor a fost omorât în lupta cu ungurii. Invadatorii s-au stabilit în Panonia și au vrut să-și extindă teritoriul spre vest, pătrunzând adânc în teritoriul Sfântului Imperiu Romano-German, însă sunt învinși la Lechfeld. Vestul fiind compromis, ungurii își doresc expansiunea spre est și Transilvania cea bogată redevine ținta temuților călăreți maghiari și este anexată, după ce ultimele focare de rezistență sunt învinse. Cel mai cunoscut conducător care a rezistat este Ghiula, pe fostul teritoriu al lui Gelu, dar este capturat. Inițial, maghiarii se arată toleranți față de elita autohtonă, dar mai târziu, regii maghiari inițiază o politică intensă de romano-catolicizare. Doar romano-catolicii puteau să fie nobili. Câțiva nobili români au acceptat convertirea, dar cei mai mulți și-au păstrat credința strămoșească și au fost decăzuți din punct de vedere social. Regatul maghiar a vrut să se extindă și peste Carpați, dar din fericire pentru autohtoni, invazia mongolă a oprit această inițiativă, iar statele românești au putut să se consolideze în contextul politic de atunci. Maghiarii încearcă din nou să influențeze sfera extracarpatică după invazie, aducându-i pe ioaniți, cavalerii ospitalieri. În 1247, în țara Severinului, în diploma Ioaniților sunt cuprinse multe formațiuni statale, precum voievodatele lui Litovoi și Seneslau și cnezatele lui Ioan și Farcaș. Este descrisă și structura socială, diferențele dintre țăran și mai mari pământului și faptul că formațiunile statale aveau armate proprii. De la sfârșitul secolului al XIII-lea, formațiunile se desprind de autoritatea Ungariei, încet, dar sigur. Un litovoi încearcă să se desprinde de suzeranitatea maghiară, însă este învins în luptă, ucis, iar fratele său, bărbat, este capturat și răscumpărat contra unei sume generoase de bani. Totuși, se vorbește în tradiția populară despre descălecatul lui negru vodă din țara Făgărașului, care a fugit din cauza politicii antiortodoxe, pe la 1290, un alt motiv fiind și desfințarea autonomiei țării Făgărașului. Urmările acestui descălecat sunt vizibile în orașul Câmpulung, prin influența elementelor transilvane, iar orașul devine prima capitală a țării românești și necropolă domnească. Acest negru vodă se pare să fi fost cel mai probabil, Basarab I și conform istoricului Neagu Juvara și prin rezonanța numelui, ar fi fost Cuman. Basarab unește pe la 1300 teritorii lui Litovoi cu cele ale lui Seneslau și colaborează cu tătarii, bulgarii și sârbii pentru afirmarea independenței. Totuși, influența maghiară nu putea fi trecută cu vederea și Basarab se recunoaște vasal în 1324, vasal al lui Carol Robert de Anjou, rege al Ungariei de origine franceză, iar monarhul îi recunoaște domnia la sud de Carpații. Capricie regale rar pot fi stăpânite. Basarab întâi refuză să mai plătească tribut și ia în stăpânire țara Severinului prin 1327 iar Carol Robert are astfel un casus belli. 
în 1330, Carol Robert consideră că Basarab nu și-a făcut datoria de vasal și lansează o campanie de pedepsire. Domnul Muntean nu dorește război și vrea să cumpere bunăvoința suzeranului său. Astfel, el vrea să îi ofere banatul de Severin și 7000 de mărci de argint, o sumă colosală, demonstrând bunăstarea Valahiei. Dar Carol Robert vrea război și a primit război. Chiar Basarab spune, nu mai vă întoarceți în pace și vă feriți de primejdii că de veți veni mai încoace, nu veți scăpa de dânsele. Maghiarii înaintează pe la Severin și îl ocupă, iar nobilul care l-a sfătuit pe rege să pornească războiul, Dionisie, primește banatul de Severin. În toată Oltenia, Basarab aplică tactica pământului pârjolit, iar înfometata oaste maghiară ajunge la curtea de Argeș, dar nu poate să cucerească orașul și după un asediu prelung, pleacă. Deci, obligat de împrejurări, Carol Robert, se retrage spre Transilvania, dar Basarab pregătise o surpriză. Locul unde Valahii pregătise la ambuscada nu este cunoscut, dar a ajuns notoriu prin numele de Posada și cel mai probabil este aproape de Câineni, Valea Oltului. Celebra cronică pictată de la Viena, Chronicum Pictum Vindobonense, descrie în detaliu această luptă. Coroana maghiară ar fi adus aproximativ 30.000 de soldați, floarea cavaleriei maghiare, iar Valahii ar fi adus pe câmp sub 10.000 de oameni. Dar terenul îi avantaja pe cei din urmă. Basarab a blocat toate ieșirile cu trupele de elită, iar arcașii lansau o nesfârșită ploaie de săgeți pe flancurile armatei maghiare. Lupta a durat trei zile, iar regele maghiar se afla în pericol de moarte și a schimbat armura cu cea a cavalerului Deseu, fiul lui Dionisie, iar cel din urmă și-a dat viața cu dârzenie pentru monarhul său. Această bătălie a însemnat umilința coroanei maghiare, un masacru demn de pădurea teutoburgică, iar oastea maghiară purta cu ea și sigiliile cancelarii maghiare, iar în ambuscadă, stindardele și sigiliile ungurești fusese recapturate. Pentru foarte mulți ani, documentele Ungariei aveau să fie semnate cu sigilii de rezervă, menționându-se faptul că sigiliile originale fusese pierdute în teribila bătălie cu Valahii. De atunci încolo, Carol Robert a tratat tânăra Valahie cu respect și a dorit să menține relații diplomatice bune. Ca dovadă, Basarab l-a ajutat pe regele maghiar într-o campanie împotriva tătarilor din zona Moldovei și din această cauză acelei părți din Moldova îi se zice Basarabia. Basarab este un adevărat erou pentru toți românii. El poate fi considerat părintele fondator al statelor medievale românești puternice și a dat semnalul unei feroce voințe pentru lupta de neatârnare. Valahia devenise un puternic jucător pe scena de putere, fiind un stăvilar în fața tiraniei și a supririi, Basarab, eroi, vitejie, credință, neam, libertate, într-un cuvânt, posada. Vă mulțumesc mult pentru atenția acordată și dacă v-a plăcut acest mic documentar, lăsați un like, un comentariu, un subscribe, iar share-ul este întotdeauna binevenit dacă doriți să vedeți mai multe documentare. Vă mulțumesc!